አየር መንገዱ ሶስት ሰራተኞቼ ቫይረሱ ተገኝቶባቸው አላለ የበሽታው መመርመሪያ መሳሪያ ቫይረሱን ያስተላልፋል የሚል የሐሰት መረጃ አሰራጮ ግለሰብ ፍርድ ቤት ቀረበ እንቅስቀሴ በታገደባት ባህር ዳር ለችግረኞች አስደሳች ድጋፍ ተጀመረ የዲያስፖራው ትረስት ፈንድ 1 ሚሊዮን ዶላር ለሀገር ቤት አበረከተ ሰላም ደምን ቆያችሁ ኔ ተወደዳችሁ ቤተሰቦች ፈታ ዴሊ ከፈጣን መረጃዎቹ ጋር ተመለሳ መጣለች ለዚች ሰዓት ያዝንላችሁ መረጃዎች ቀጥለን በዝርዝር እናቀርባለን አብራችሁን ቆዩ አየር መንገዱ ሶስት ሰራተኞቼ ቫይረሱ ተገኝቶባቸው አላለ በኢትዮጵያ ውስጥ በቫይረሱ መያዛቸው ከተረጋገጠው ሰዎች መካከል ሶስቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ ሰራተኞች መሆናቸው ተገልጿል የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ተወልደ ገብረማርያም ዛሬ በሰጡት መግለጫ ከሰራተኞቻቸው መካከል ሶስቱ ቫይረሱ እንደተገኘባቸው ተናግረዋል ስራ አስፈጻሚው እንዳሉት ባሁን ወቅት የታመሙት ሰራተኞች ጤንነት በደና ሁኔታ ላይ ይገኛል ድርጅቱ አሁን በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ይፋ ያደረጋቸው ሰራተኞች በበሽታው በምን ሁኔታ ሊያዙ እንደቻሉ የተባለ ነገር የለም ሮይተርስ የዜናው ኪል እንደዘገበው ደግሞ አየር መንገዱ ከፈረንጆቹ ጥር እስከሚያዝ ያدرس በኮሮና ቫይረስ ወረርሽ መከሰት ሳቢያ ካለው አቅም 10 በመቶ ወን ብቻ እየሰራ 550 ሚሊዮን ዶላር ገቢ አጥቷል ወረርሽኙ ቻይና ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ በተስፋፋበት ጊዜ በርካታ አየር መንገዶች ወደ ቻይና የሚያደርጉትን በረራ ቢያቋርጡም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን ይበር እንደነበር ይታወሳል በዚህም ሳቢያ በማህበራዊ መገናኛ መድረኮች አየር መንገዱ በረራውን እንዲያቋርጥ ግፊት ቢደረግበትም እንደማያቋርጥ ተናግሮ ነበር በአፍሪካ ትልቁ አየር መንገድ የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወረርሽኙ ባለም አቀፉ የበረራ ኢንዱስትሪ ላይ ባደረሰው ከባድ ጫና ሳቢያ አብዛኞቹን በረራዎች አቁሟል እስካሁን በኢትዮጵያ 52 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ አንድ ግለሰብ በጽንሁ ሙማን ማቆያ ውስጥ እንደሚገኝ ጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። አራት ሰዎች ከበሽታው ማገገማቸው የተገለጸ ሲሆን ሁለት ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸው አልፏል። ከቀናት በፊት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች የሆኑ አራት የበረራ አስተናጋጆች በአዲስ አበባ ቫይረስ መያዛቸውን የሚጠቁ መረጃ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በቅ ማለቱ ይታወሳል። ይህ መረጃ ከጤና ሚኒስቴርም ሆነ ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በወቅቱ ይፋዊ የሆነ መግለጫ ባይሰጥበትም መረጃውን ይፋ ያደረገው አክቲቪስት ናትና ኤልመኮንን ግን የድምጽና የምስል ማስረጃ ጭምራለኝ በማለት በፌስቡክ ገጹ አራት የአየር መንገድ ሆስተሶች የቫይረሱ ተጠቂ መሆናቸውን ይፋ ማድረጉን መዘገባችን ይታወሳል። ይህን መረጃ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትን የመሰሉ የመንግስት አካላት ይፋ የማይደርጉት ከሆነ መረጃውን በኢንተርኔት ለህزب ይፋ የሚያደርግ መሆኑን መግለጹ ይታወሳል። የበሽታው መመርመሪያ መሳሪያ ቫይረሱን ያስተላልፋል የሚል የሐሰት መረጃ አሰራጮ ግለሰብ ፍርድ ቤት ቀረበ። ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ሐሰተኛ ዜናን በማሰራጨት የተከሰሰው ይህ ግለሰብ በኬፕታውን ከተማ ፍርድ ቤት ቀርቧል። በቫይረሱ ምክንያት ለሶስት ሳምንታት እንቅስቀሴን ያገደችው ደቡብ አፍሪካ በቅርቡ ወረርሽኙን በተመለከተ የተሳሳቱ መረጃዎችን የሚያጋሩ ሰዎችን እስከ 6 ወር በሚደርስ ስር የገንዘብ መቀጮ ወይም በሁለቱም የሚያስቀጣ ጥፋት መሆኑን አውጃለች። ስቴፈን ቢርች የተባለው የ55 አመት እድሜ ያለው ግለሰብ የቫይረሱ መመርመሪያ መሳሪያው በሽታን ያስተላልፋል በማለት በቪዲዮ አስተላልፏል ተብሎ ተከሷል። በስፋት የተሰራጨው ቪዲዮ የመመርመሪያ መሳሪያው ቫይረሱን የሚያስተላልፍ በመሆኑ ሰዎች ቤት ለቤት በመሄድ ምርመራ የሚያደርጉትን ባለሙያዎች እንዳይቀበሏቸው ይመክራል። ደቡብ አፍሪካ በዚህ ሳምንት ሰፊ የምርመራ ዘመቻ ያጀመረች ሲሆን እስከሚያዚያ ማብቂያ ድረስ ድረስ በየቀኑ 30 ሺህ ሰዎችን ለመመርመር አቀዳለች። ነገር ግን ባለስልጣናት በግለሰቡ የተሰራጨው የቪዲዮ መልእክት በስራቸው ላይ እንቅፋት ሳይፈጥር እንደማይቀር ስጋታቸውን ገልጿል። እንቅስቀሴ በታገደባት ባህር ዳር ለችግረኞች አስደሳች ድጋፍ ተጀመረ። ያማራ ክልል መንግስት የቫይረሱን መስፋፋት ለመግታት እንቅስቀሴዎችን ባገደባት ባህር ዳር ከተማ ለሚገኙ ችግረኞች የምግብ ድጋፍ ያደረገ መሆኑ ተገልጿል። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ ለቢቢሲ እንደተናገሩት እገዳውን ተግባራዊ ከማድረግ ጎን ለጎን በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይና ለችግር ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰቡ ክፍሎችን የማገዝ ሥራ እየተከናወነ ይገኛል። በለታዊ ገብ የሚኖሩትን ከሰኞ ጀምሮ ቤት ለቤት በመሄድ በነፍስ ወከፍ ስለት የዱቄት እድላ እየተደረገ ነው። በተጨማሪም በከተማው ከንቲባ በኩል አቅርቦቱ እንደቀጠለ ነው ብለዋል። በተጨማሪም የጎዳና ተዳዳሪዎችንና በቤተ እምነት አካባቢዎች የሚገኙ ችግረኛ ሰዎችን በመሰብሰብ 
መስተዳደሩ በመመገብ ላይ መሆኑን ምክትል ራስ መስተዳደሩ አስረድቷል በእንቅስቀሳ የገዳው ወቅት ቀሪው ነዋሪ ያቀርቦት ችግር እንዳይገጥመው መግዛት ለሚችለው የህብረተሰብ ክፍል ደግሞ ሰፈር ለሰፈር የሽንኩርት ድንችና ያትክል ትምርቶች እንዲቀርቡ የተደረገ መሆኑንና ሌሎችም መሰረታዊ ሸቀጦች ለማሰራጨት እየተሰራ መሆኑን ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ ገልጿል። ይህ ያቀርቦት ስራም አርሶ አደሮች መሆኑ ማህበራት በእንቅስቀሳ የገዳው ወቅት ኢኮኖሚያቸውን በመጠኑም ቢሆን እንዲደግፉ ጭምር የተጀመረ መሆኑን አመልክቷል። በአማራ ክልል ሁለት ግለሰቦች በቫይረሱ መያዛቸው ከተረጋገጠ በኋላ በተለይ በአዲስ ቅዳም እንጅባራ ቲሊሊና በባህር ዳር ከተሞች ለ14 ቀናት ማንኛውንም አይነት የተሽከርካሪ መሆነ የህزب እንቅስቀሳ እንዳይደረግ መወሰኑ ይታወሳል። ይህንንም በተመለከተ የክልሉ ምክትል ራስ መስተዳደር ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ በቫይረሱ ምክንያት የተወሰደ ምርጫ መሆኑን ተቀሰው እስከትላንት ድረስ በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ መሆኑን ሪፖርት እንደደረሳቸውና ማህበረሰቡም እየተጋገዘ መሆኑን ተቀመዋል። ባራቱ ከተሞች ማንኛውንም አይነት የተሽከርካሪ መሆነ የህزب እንቅስቀሳ እንዳይደረግ ቢወሰንም ወደ ባህር ዳር የሚደረግ ያውሮፕላን በረራ እስካሁን እንደቀጠለ ነው። ያውሮፕላን ጉዞን በተመለከተ የሚወስነው ፌደራል መንግስት ነው ያሉት ዶክተር ፈንታ በአውሮፕላን ማረፊያው ጥብቅ ቁጥጥር እየተደረገ መሆኑን ግን በተለይ ለቢቢሲ ገልጿል። በቀን እስከ 5 የነበረው ወደ ባህር ዳር የሚደረግ በረራ አሁን ወደ አንድ ዝቅ ማለቱን ተቆመው በዚህም ቁልፍ ስራ የሚያካሂዱ ሰዎች እንደሚንቀሳቀሱ ተናግረዋል። በከተሞቹ ማንኛውንም አይነት የተሽከርካሪ መሆነ የህزب እንቅስቀሳ እንዳይደረግ የተላለፈ ውሳኔ እስከ መቼ እንደሚቆይ ሲናገሩም ይቀጥላል አይቀጥልምን አሁን መወሰን አንችልም የተዘጋበት ዋናው ምክንያት ቫይረሱ ስለተገኘ ነው ብለዋል። በዚህም በ14 ቀናት ውስጥ ምልክት ያሳዩ ሰዎችን ወደ ለይቶ ማቆያ ለማስገባት የታመሙም ካሉ ህክምና ለመስጠት ነው። ውሳኔው ህይወት ለማቆየት የተደረገ መሆኑን ተቀሰው ውሳኔው ይቀጥል አይቀጥል በሚለው ላይ ለመወሰን 14 ቀናት ተጠናቀው የህክምና ቡድን የሚሰጠውን ምክር እንከተላለን። ከማህበረሰቡም ጋር እንወያያለን ብለዋል። የዲያስፖራው ትራስት ፈንድ 1 ሚሊዮን ዶላር ለሀገር ቤት አበረከተ። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትራስት ፈንድ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል የሚያግዝ ያ 1 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ማድረጉን ገልጿል። የተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ አድርገዋል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትራስት ፈንድ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል አቶ ኢየሱስ ወርቅ ዛፉ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተገኝተው ድጋፍ መደረጉን ለብሔራዊ ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ አስተውቀዋል። አቶ ኢየሱስ ወርቅ እንደገለጹት የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አባላት ለሀገራቸው ልማት ዘላቂ ድጋፍ ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ ነው። ነገር ግን አሁን የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ጊዜ የማይሰጥ በመሆኑ ባስጨኳይ ድጋፍ ያ 1 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ለማድረግ እንደወሰኑ ገልጿል። የተደረገው ድጋፍ መንግስት ችግሩን ለመከላከል በሚመርጠው መንገድ በጥሬ ገንዘብ ወይም በአይነት ለማበርከት ዝግጁነት እንዳለ ተቀመዋል። ትራስት ፈንዱ በቀጣይም በተመሳሳይ ድጋፍ ለማድረግ ገቢ ማሰባሰቢያ ዌብሳይት መክፈቱን አቶ ኢየሱስ ወርቅ ገልጿል። እርሳቸውም ከባለቤታቸው ጋር በመሆን ያ 5000 ዶላር ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረዋል። በዌብሳይቱ የሚሰባሰበው ድጋፍ ቀስ በቀስ ሲያደገ ትርጉም ያለው ድጋፍ ለማድረግ የሚያስችል እንደሚሆንም ተቆመዋል። በተመሳሳይም ሰባት የሚሆኑ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ የሚያስችል የገንዘብና የአይነት ድጋፍ ማድረጋቸውን የሚገልጽ ደረሰኝ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ ተገኝተው ለብሔራዊ ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ አስረክበዋል። ድጋፉን ያደረጉት ሰባት የተለያዩ ድርጅቶች መሆናቸውም ታውቋል። ቮሉንተሪ ሰርቪስ ኦርጋናይዜሽን ተስፋ ድርጅት ራስ አገዝ የሴቶች ድርጅት ፓዝ ፋይንደር ኦርጋናይዜሽን ፎር ዌልፌር ኤንድ ዴቨሎፕመንት ያማራ መልሶ ማቋቋሚያ ድርጅትና እነሆ ፍቅር ሂዩማኒታሪያን የልማት ድርጅት የተለያየ መጠን ያለው የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጋቸው ተገልጿል። ድጋፍ መደረጉን የሚገልጹ እንደረሰኝ የተረከቡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዶ አንዳርጋቸው ግለሰቦችና ድርጅቶች ካላቸው በመለገስ የቫይረሱን ስርጭት በትብብር ለመከላከል ያደረጉትን ጥረት አድንቀዋል። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በሽታውን ለመከላከል እየተረባረበ እንደሚገኝ ገልጾ የኛ ትልቁ አቅም በሽታውን ማከም ሳይሆን መከላከል ነው በማለት ህብረተሰቡ ተገቢውን የጥንቃቄ ምርጫ እንዲወስድ አስገንዝቧል። ውድ ቤተሰቦች በዚህ ጭማ አዳችን የቋጠርናቸው መረጃዎች እንዲያካፍልናችሁ እንዲህ እንዲህ ያሉ የፈታሪ ሊ መረጃዎች ሲወጡ ሳይዘገዩ ድረሱን ብትሉ የዶል ምልክቱ አስራዋ ይሆኑና እሷን መጫን እንዳትረሱ ይያልን ከጥቂት ቆይታ በኋላ ከቀጣዩ አመሰናዶችን ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን